उम्मीद करता हूँ कि आप सब खेरे से होंगे आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन एम कैट ई कैट क्लासेस में स्टूडेंट्स हमने फिजिक्स की ट्रिक सीरीज का आगाज किया था और आज उसका लेक्चर नंबर टू है पिछली वीडियो लेक्चर में हमने क्रॉस प्रोडक्ट की ट्रिक को सीखा था यानी एक मरतबा अगर आप उस ट्रिक को जान लेते हैं तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट से कोई भी सवाल हम गलत नहीं कर सकते और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा कॉन्केव मिरर के डिफरेंट केसेस को आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर बेटा डिस्कस करते हैं कि हमारे पास दिस इज अ कॉन्केव मिररर जिसमें जो सेंट्रल लाइन है इसे हमने नाम दिया है प्रिंसिपल एक्सिस का यहाँ पर आपके पास जहां पर ये स्ट्राइक कर रहा है इसे हमने नाम दिया है पोल का आप चूंकि ये किसी स्फारिकल सरफेस से आपने लिया हुआ था तो जो इसका सेंटर है उसे आप नाम देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर आप इसे सी लिखते हैं इसका हाफ होता है स्टूडेंट्स आपके पास फोकल लेंथ पॉइंट और फोकल पॉइंट से लेकर पोल तक का जो फासला होता है उसे हम नाम देते हैं फोकल लेंथ का इसे जहन में रखते हुए हम केसेस की तरफ जाएंगे केसेस क्या होते हैं हमारे पास सर हमारे पास केस हो सकता है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है यानी आपको नहीं मालूम ऑब्जेक्ट कहाँ पर है ऑब्जेक्ट सी पर मौजूद है ऑब्जेक्ट सी और एफ के दरमियान मौजूद है ऑब्जेक्ट एफ पर मौजूद है ऑब्जेक्ट एफ और पी के दरमियान मौजूद है इन्हीं केसेस से आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ मौजूद होगा तो उसका इमेज क्या बनेगा अगर ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ मौजूद होगा तो वो रियल होगा या इन्वर्टेड होगा ये तमाम सवाल आपसे पूछे जा रहे होते हैं तो हम आज के इस वीडियो लेक्चर में इसी को तफसील से समझने जाएंगे सबसे पहले पोर्शन में बेटा हम समझेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज को तो स्क्रीन के यहाँ पर हम देखें तो क्या पोजीशन हो सकती है ऑब्जेक्ट की सर इन्फिनिटी हो सकता है बियॉन्ड सी हो सकता है एट सी हो सकता है बिटवीन सी एंड एफ हो सकता है एट एफ हो सकता है या फिर बिटवीन एफ एंड पी हो सकता है इन्फिनिटी से मुराद था दोबारा हम यहाँ आते हैं तो आपको मालूम नहीं ऑब्जेक्ट कहाँ मौजूद है तो दूर से रे आती है केस नंबर वन बियॉन्ड सी यानी यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है केस नंबर टू एट सी यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है केस नंबर थ्री बिटवीन सी एंड एफ केस नंबर फोर ठीक है एट एफ केस नंबर फाइव और बिटवीन एफ एंड पी केस नंबर सिक्स तो ये आपके पास छह केस मौजूद हैं आइए इन छह केसेस की बजाय मैजिक नंबर याद कर लेते हैं मैजिक नंबर है फाइव फोर थ्री टू वन फिर रिपीट करता हूं बच्चों मैजिक नंबर क्या है आप भी साथ साथ पढ़ते रहो फाइव फोर थ्री टू वन बिटवीन एफ एंड पी को हमने एक्सेप्शन कह दिया अब इसकी जब पोजीशन लिखनी है ना आपको इन नंबर्स को उल्टा लिख दीजिए बस और कुछ भी नहीं करना वन टू थ्री फोर फाइव वन पर कौन है एट एफ तो यहाँ लिख दो एट एफ टू पर कौन है बिटवीन सी एन एफ तो यहाँ लिख दो बिटवीन सी एन एफ थ्री पर कौन है एट सी तो यहाँ लिख दो एट सी फोर पर कौन है बियॉन्ड सी तो लिख दो बियॉन्ड सी इन्फिनिटी एट एफ यानी इसका मतलब क्या हुआ पता आपको अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज एफ पर बनेगा अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज बिटवीन सी एन एफ बनेगा अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज सी पर बनेगा अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज बियॉन्ड सी बनेगा अगर ऑब्जेक्ट एफ पर है तो इमेज इन्फिनिटी होगा अगर ऑब्जेक्ट एफ एंड पी पर होता है तो आपकी जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द स्क्रीन बनती है तो आपको कोई रे डायग्राम बनाने की अब जरूरत नहीं है कोई रे नहीं लेकर आनी है कि लाइन एंटर हो रही होगी फोकल पॉइंट से गुजरेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी पोल पर स्ट्राइक करेगी कुछ करने की जरूरत नहीं है आपने मैजिक नंबर याद कर लिए फाइव फोर थ्री टू वन और उसको उल्टा कर देना है जब इमेज बन जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव तो इस मैजिक नंबर के जरिए आप बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं उम्मीद करता हूं कि आपके चेहरों पर एक स्माइल होगी और एक सुकून होगा आपके दिल में कि जो मुश्किल करता था हमें वो बहुत आसान हो गया हमारे लिए अब आते हैं साइज पर कि अब इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा ये भी तो सवाल पूछा जाता है हमसे तो भाई फाइव बड़ा नंबर है यस सर फाइव बड़ा नंबर है आपने कहा ऑब्जेक्ट एंड लार्ज है वन फाइव से बहुत छोटा है आपने कहा इमेज कैसी होगी हाईली डिमिनिश्ड फोर बड़ा नंबर है आपने लिख दिया इन लार्ज इमेज उससे ज्यादा छोटी है डिमिनिश्ड थ्री थ्री क्या लिख दिया इक्वल मैजिक नंबर टू है यहाँ मैजिक नंबर थ्री है तो आपने लिख दिया स्मॉल होगा ऑब्जेक्ट और इन लार्ज होगा इमेज यहाँ पर आपने लिख लिया वन तो ये स्मॉल नंबर है यहाँ पर आपने लिखा हाई तो ये हो गया हाईली इन तो अगर आपसे पूछता है कि ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा और इमेज का साइज क्या होगा तो वो भी इस मैजिक नंबर से आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं तीसरी चीज क्या पूछी जाती है सर वर्चुअल है या डायरेक्ट है रियल है या इन्वर्टेड है तो याद रखिए सिर्फ एक्सेप्शनल केस यानी एफ और पी के दरमियान अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऐसी सूरत में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है बाकी तमाम की तमाम इमेजेस कैसी होती है रियल एंड इन्वर्टेड 
तो देखिए कितने कम वक्त में बच्चों आपने तीन अहम चीजें याद कर ली कॉन्केव मिरर की इनशाला अगले वीडियो लेक्चर में इसी तरह हम और शॉर्ट ट्रिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे ताकि एप्टीट्यूड के एम सी सॉल्व करना आपके लिए नहायत ही आसान रहे बच्चों बेशुमार सवाल आपकी तरफ से पूछे जा रहे होते हैं हमने आस्क एमएसक्यू के नाम से एक एपिसोड रख दिया जिसमें आप एमएसक्यू यानी मोहम्मद साकिब कुरेशी यानी के मैं मेरी जिंदगी की प्रोफेशनल लाइफ या फिर कॉमन लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ से बेशुमार सवाल आप करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं इन तमाम सवाल को मैं इकट्ठा करके एक एपिसोड बनाकर आपके सामने पेश करूंगा आस्क एम एपिसोड नंबर वन अब तक जो सवाल मुझे मौसू हुए हैं स्क्रीन पर आप वो देख रहे हैं आप भी जो चाहे सवाल मुझसे जीरो ट्रिपल थ्री डबल टू फोर थ्री जीरो थ्री वन पर पूछ सकते हैं जो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन होंगे इनशाला मैं कमिंग वीडियो में उनके जवाब दूंगा आपके सामने अपने लाइफ एक्सपीरियंसिस शेयर करूंगा बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग अल्लाह हाफिज